ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமாம் நானும் எனக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களாம் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் உங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பா பாருங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா தந்தூரி தான் தந்தூரி எப்படி ஈஸியாக வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தந்தூரிக்காக நம்ம இனிமேட்டில் ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல் எதுவுமே போகவே தேவையில்லை நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நம்ம நினச்ச நேரம்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இந்த தந்தூரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி அவன் இல்லை தந்தூரி பேன் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ரொம்பவே ஈஸி மெத்தடில் தான் சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புதினா கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் மூணு ஒரு லெமன் பாதி கொடை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் சீரகப் பொடி ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் இப்போ நான் எடுத்திருக்க கறி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லெக் பீஸு ஒரு விங் எடுத்திருக்கேன் இந்த கறிக்கான குவான்டிட்டி தான் நான் மசாலாலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா வந்து அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம மிக்சி ஜாரில் புதினா பச்சை மிளகாய் கொடை மிளகாய் இதெல்லாம் மட்டும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த தந்தூரி மசாலா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லலாம் சாப்பிடக்கூடிய அதே மாதிரியாக இருக்கும் தந்தூரி அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ அதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்மளோட சிக்கனை வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக எடுத்து கொடுக்கும் இப்போது இதில் வந்து சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு அது கூட நான் கலருக்கு கொஞ்சோண்டு ரெட் கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் அதை ஆட் பண்ணிட பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்கிற குவான்டிட்டி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்க மூணு சிக்கன் பீஸ்க்கு அதோடு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் பெப்பர் அண்டு ஜீரகப் பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தயிரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதிலே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இதுவே நல்ல பேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் பீஸை வந்து இந்த மாதிரி க அங்கங்கே கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மசாலா நல்லா இறங்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக சிக்கன் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணியிருக்க அந்த பீஸா அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக உள்ளே எல்லாம் நல்ல மசாலா தடவி இருக்கோங்க மசாலாவோட நல்லா ஊறணும் சிக்கன் அப்போ தான் நம்ம சிக்கன் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அங்கங்கே கட் கொடுக்கும் போது மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கி ரொம்பவே ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக மசாலா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா பரட்டி ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த மசாலாலாம் போட்டு ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நைட்டு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மத்தியானமே மசாலா போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்தாச்சு நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல மசாலாலாம் ஊறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல மசாலா சூப்பராக பிடிச்சிருக்கு சிக்கனில் இப்போ நான் இது எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோன்றதை காட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டான கம்பி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி எடுத்துக்கோங்க இதில் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து தந்தூரி பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி குத்தி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து நான் நிறையா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கூட குத்தி இந்த மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு இப்போ பண்ணி காட்ட போகிறனால ஒரே ஒரு சிக்கன் மட்டும் நான் வந்து அதில் கம்பியில் குத்திருக்கேன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக குத்திக்கோங்க அது வந்து லூஸாக ஆடக்கூடாது நம்ம சுட்டு எடுக்கும் போது அது இல்லைனா அப்படி சுற்றிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி மாதிரி ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கையிலேயே பரட்டி பரட்டி விட்டு சுடுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவன் இல்லாதவங்கெல்லாம் வந்து தந்தூரி சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ஹோட்டலுக்கு தான் போவோம் இந்த ஸ்டைல் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம்
விட்டு சுடுங்க அப்படியே வச்சுடாதீங்க ஸ்டவ்வு கீழே வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அந்த சிக்கனில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு எண்ணெய்லாம் வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் அதனால் கீழே வந்து பிளேட் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி திருப்பி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க அந்த சிக்கன் வந்து அதில் படம் போதே உங்களோட ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாகும் அந்த கொழுப்புலாம் படம் போது நான் இதே சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு கிரில் பிளேட்லேயும் எப்படி சுடுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் கடைசியாக எல்லாருக்கிட்டேயும் கிரில் பிளேட் இருக்காது அதனால் இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான தந்தூரியும் கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுட்டு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கிட்டக்க ஃப்ளேம் கிட்ட வச்சு சுடக்கூடாது அப்படி சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே அவுட்டர்லாம் வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துட்ட மாதிரி தெரியும் ஆனால் நம்மளோட உள்ளே இருக்க கறி வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு சுடுங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளோட சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே வரையும் நல்லா வெந் வெந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி லெக்கு கீழேருந்து ஃபுல்லாக நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சுடும் போது நம்மளோட சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் தந்தூரினாவே அது வந்து அந்த அனலில் காட்டி வேக வைக்கிறது தான் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த தந்தூரிக்கு அவனில் செய்கிற தந்தூரியை விட இந்த மாதிரி செய்யும் போது சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் எப்போவுமே தந்தூரி வந்து வீட்டில் தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் அதுவும் இதே மாதிரி தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் சிக்கன் உள்ளெலாம் வேகாது அப்படிலாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நல்லாவே வந்திருக்கும் ஆனால் அந்த மேலெல்லாம் கருப்பாகுது கரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தந்தூரியே அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் அது வந்து அதுக்கு டேஸ்ட்டே அது இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து கிரில் பிளேட்டில் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் அந்த பிளேட் இருக்கவங்க அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் அந்த பிளேட்டை வந்து நம்ம ஸ்டவ் மேலே வச்சுட்டு சிக்கன் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு சிக்கனை ரெண்டு சிக்கன் வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க நம்மளோ அது வந்து சீக்கிரம் வேகாது பிளேட்டில் இப்படி தான் பண்ணணும் நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் சப்பாத்தி மயோனஸ் புதினா சட்னியோடு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு அம்மாவும் நானும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திக்கலாம் அம்மாவும் நானும்